வெல்கம் டு சமையல் டைரி இன்னைக்கு நம்ம சமையல் டைரியில ஹோட்டல்ல கிடைக்கிற மாதிரியே லேயடு பரோட்டா வீட்லயே எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இது பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி வாங்க எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கிலோ மைதா மாவு எடுத்துட்டு இருக்கேன் இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை சேர்த்திக்கலாம் சர்க்கரை வந்து பரோட்டாக்கு அந்த லைட்டா அந்த ப்ரௌனிஷ் கலர் கொடுக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம் கூடவே ஒரு முட்டை முட்டை வந்து பரோட்டாக்கு சாஃப்ட்னஸ் கொடுக்கும் முட்டை வந்து ஆப்ஷனல் தான் முட்டை சாப்பிடாதவங்க இது இல்லாமே நீங்க பண்ணலாம் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்திக்கலாம் எண்ணெய் பத்தல அப்படின்னா நடுவில் கூட நம்ம கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி பிசைஞ்சிக்கலாம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க அந்த முட்டை மாவு அந்த உப்பு எல்லாம் போட்டோம் இல்லையா அது நல்லா கலக்கணும் தண்ணி ஊற்றாம மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க மிக்ஸ் பண்ண வாட்டி கொஞ்சம் கொஞ்சமா இப்ப தண்ணி ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க பாருங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்திக்கோங்க இது மாதிரி நல்லா வந்து மாவை பிசைஞ்சு விடுங்க எண்ணெய் பத்தல அப்படின்னா கொஞ்சமா சேர்த்திக்கோங்க நீங்க பரோட்டாக்கு எந்த அளவுக்கு எண்ணெய் ஊத்துறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பரோட்டா ரொம்ப சூப்பரா சாஃப்டா வரும் இப்ப நான் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் நல்லா வந்து எண்ணெய மேல தடவி விட்டுருங்க அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து மாவு வந்து காயாம இருக்கும் அதுக்காக தான் நம்ம எண்ணெய சேர்க்கிறோம் இப்ப நல்லா ஊறட்டும் ரெண்டு மணி நேரம் இது நல்லா ஊறணும் நான் ஒரு ஈர துணியை எடுத்து மூடி வச்சிடுறேன் இப்ப நம்ம தட்டைய போட்டு மூடிடலாம் ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே இருக்கட்டும் எனக்கு மாவு ரெண்டு மணி நேரம் சூப்பரா ஊறிடுச்சு இப்ப நம்ம பீடா போட்டுடலாம் மாவை வந்து ஃபஸ்ட்டு நல்லா உள்ள இது மாதிரி மடக்கி விட்டுட்டே வாங்க மடக்கி விட்டு கீழே அப்படி அழுத்தினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக உருண்டை மாதிரி சூப்பராக வந்துடும் இதை தான் வந்து கடையில் பீடாக போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரி நம்ம உருண்டை ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் மாவை இது மாதிரி நல்லா உள்ளே தள்ளி விடணும் உள்ளே தள்ளி விட்டு கீழே ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அழகாக அந்த பால் மாதிரி சூப்பராக உருண்டை வந்துடும் பாருங்கள் இன்னொரு தடவை நான் காட்டுறேன் பாருங்க இது மாதிரி நல்லா உள்ள நல்லா உள்ள போற மாதிரி பிரஸ் பண்ணி விட்டு இது மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க பீடா போட்ட வாட்டி அதுக்கு மேல நல்லா எண்ணெய தடவி விட்டுருங்க மாவு வந்து நம்மளுக்கு அப்பதான் காயாமையும் இருக்கும் பரோட்டா வந்து தேய்க்கும் போது நம்மளுக்கு நல்லா லேயடா சூப்பரா வரும் கீழே நான் வந்து நல்லா கிளீன் பண்ணிட்டு அதுல நல்லா எண்ணெய தடவி விட்டுடுறேன் இப்ப நம்ம சப்பாத்தி தேய்க்கிற கட்டையிலையும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் அப்பதான் நம்ம வந்து மாவு வந்து தேய்க்கும் போது நம்மளுக்கு மாவு ஒட்டாம அழகா வரும் இப்ப ஒரு பீடாவை எடுத்து உள்ளங்கையில இது மாதிரி தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில தேய்ச்சிடலாம் மாவு வந்து நல்லா ஊறி இருக்கிறதுனால நீங்க லைட்டா வந்து இது மாதிரி தேய்ச்சாலே உங்களுக்கு சூப்பரா நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பாருங்க எந்த அளவுக்கு மெலிசா உங்களால தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க மெலிசா தேய்ச்சிக்கோங்க இது மாதிரி நடுவில் இருந்து எல்லா பக்கமும் நல்லா தேய்ச்சிக்கோங்க நல்லா நீல வாக்கில் தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு மாவு எந்த அளவுக்கு உருதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு பரோட்டா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இது மாதிரி நீங்கள் தேய்க்கும் போது நல்லா உங்களுக்கு தின்னாக மெலிசாகவும் உங்களுக்கு வரும் இப்போ நான் தேய்ச்சிட்டேன் ரெண்டு கார்னரை இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு இது மாதிரி நல்லா நம்ம டைட்டாக வந்து இதை சுற்றிடலாம் டைட்டாக சுற்றிட்டு அடியில் இது மாதிரி மடித்து விட்டுருங்க அவ்வளோதான் ரெடி ஆயிடுச்சு இது மாதிரி நம்ம எல்லா உருண்டையும் இது மாதிரி பண்ணி வச்சிடலாம் பாருங்க ஹோட்டல்ல போடுற மாதிரியே எனக்கு எவ்வளோ அழகா பலூன் மாதிரி சூப்பரா வந்திருக்கு கண்டிப்பா மேல எண்ணெய் தடவி விடுங்க அப்பதான் வந்து உங்களுக்கு மாவு வந்து காயாம இருக்கும் இப்ப நம்ம பரோட்டா தட்டுறது எப்படின்னு பாக்கலாம் நடுவுல லைட்டா ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு ரெண்டு கைய வச்சு இது மாதிரி சுத்தி ஒரு தடவை ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இத வந்து ரொம்ப வந்து அழுத்த கூடாது லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டா போதும் இப்ப நம்ம பரோட்டாவை சுட்டு எடுத்துடலாம் கல்லு நல்லா காஞ்ச வாட்டி பரோட்டாவை போட்டுருங்க போட்ட உடனே எண்ணெய் ஊத்த வேணாம் கொஞ்சம் வந்து மாவு வெந்த வாட்டி நம்ம எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம் உடனே நீங்க எண்ணெய் ஊத்தினீங்க அப்படின்னா அது வந்து மேல கலர் வந்து உங்களுக்கு சீக்கிரமா மாறிடும் ஆனா உள்ள வந்து மாவு அப்படியே இருக்கும் அதனால கொஞ்சமா மாவு வெந்த வாட்டி அதுக்கப்புறமா நீங்க எண்ணெய் ஊத்திக்கோங்க இப்ப நம்ம திருப்பி போட்டுடலாம் இதே மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா ப்ரௌனிஷா வர வரைக்கும் நம்ம பரோட்டாவை சுட்டு எடுத்துடலாம் இது நம்ம ஹோட்டல்ல சாப்பிடுற மாதிரியே அவ்வளோ சாஃப்டா லேயடா டேஸ்டா சூப்பரா வரும் கண்டிப்பா நீங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க பரோட்டாவை சுடும் போது சிம்ல வச்சுக்காதீங்க சிம்ல வச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பரோட்டா ஹார்டா வரும் சாஃப்டா வராது அதனால மீடியம் ஃபிளேம்லயே வச்சு ந
சுட்டி எடுத்துக்கோங்க பாருங்க எனக்கு எவ்வளோ சூப்பராக ஹோட்டலில் நம்ம சாப்பிட்ற மாதிரி ப்ரௌனிஷாக வந்திருக்கு அப்படின்னு இப்போ பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இதை தட்டிடலாம் சூடாக இருக்க போதே நம்ம பரோட்டாவை இது மாதிரி தட்டிடணும் அப்போ தான் நம்மளுக்கு வந்து பரோட்டாவில் இருக்க லேயர் வந்து இது மாதிரி நல்லா பிரிஞ்சு வரும் ஆறுன வாட்டி தட்டினீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி லேயராக உங்களுக்கு பிரிஞ்சு வராது கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சமையல் டைரிக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்